ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதிகம் நானும் எனக்கு அதிகம் நானும்ல நம்ம வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அழகான ஒரு ஃப்ளவர் பாட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ளவர் பாட் தான் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு ஃப்ளவர் பாட் அண்ட் ரோஸ் மேலே வந்து ரோஸ் எல்லாம் செஞ்சு செட் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ஒரு வேஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் அரிசி ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில் மூணு ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் கலர் பேப்பர் ஒரு ப்ரஷ் ஃபெவிகால் சிசர் இது தாங்க தேவையான பொருட்கள் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு இதை காயறதுக்கு நம்ம வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அரிசியில் அரிசியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை கலர்ஸ் தேவையோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கோங்க பிரிச்சுட்டு இப்போ இதில் ஒவ்வொரு அரிசிக்கும் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கலர்ஸ் பண்ணலாம் ஏழாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ ஏழு கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டார்க் அண்ட் லைட் கலர்ஸ் மாதிரி சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எடுப்பாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இதை கலர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இப்படி ஒயிட் அடித்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா கலர்ஸையுமே இப்படி அடிச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கலர் பண்ணியாச்சு இதுவும் அந்த வாட்டர் பாட்டிலும் நம்ம காயறதுக்குள்ள ரோஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ரோஸ் பார்க்குறதுக்கு வந்து அப்படியே ரியாலிட்டியாக இருக்கும் இது செய்கிறது ஈஸி தான் அதிரனோட ஃபேவரேட் இந்த ரோஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து வேஸ்டான மூணு ஸ்ட்ரா ஒரு ரீஃபில் பென் சிசர் ஃபெஃபிகால் கலர் பேப்பர்ஸ் க்ரீன் கலர் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு மித்த கலர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன கலரில் ரோஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பர்பிள் கலரில் ரோஸ் செய்யலான்ட்டு இருக்கேன் ரெண்டு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட்டில் ரெண்டு ஷீட்டை இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஷீட்டையும் சேர்த்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மூணாக ஃபோல்ட் பண்ணி இதில் ஒரு ஷேப் வரையணும் பெட்டல்ஸ்க்காக ரெண்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இதை வந்து இப்படி கொண்டு போய் இங்கே பெண்டு யூ பெண்டு சி மாதிரி போட்டு நீங்கள் ரிட்டன் இந்த ஸ்பேஸ்க்கு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டீன் பெட்டல்ஸ் மாதிரி தேவைப்படும் இதில் த்ரீ நைன் பெட்டல்ஸ் இருக்குது அடுத்தது இந்த சைடு அதே மாதிரி ஷேப் வரைஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு இருக்க ஸ்பேஸில் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து தேர்ட்டீன் பெட்டல்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்குது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பெட்டல்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்படி நார்மலாகவே வச்சிடலாம் மித்த பெட்டல்ஸ்லாம் இந்த எண்டில் நான் அப்படி சி ஷேப் வரும்னு சொன்னாங்க அந்த எண்டில் வந்து இப்படி ரீஃபில் வச்சு நீங்கள் ஒரு ரோல் மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
கொஞ்சமா ஹாஃப் த பெண்ட் இந்த மாதிரி ரோல் மாதிரி பண்ணிட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா ஒரு டென் பெட்டல்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம எப்படி அந்த ஸ்ட்ரால ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க ஸ்ட்ரானாலும் ஓகே இல்லை இப்படி பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரானாலும் ஓகே இந்த ஸ்ட்ராவோட எண்டில் நான் ஒரு மூணு பெட்டல்ஸ் அப்படியே வைக்க சொன்னேன் அதோட எட்ஜில் வந்து பெண்ட் பண்ணாத மூணு பெட்டல்ஸோட எண்டில் சி ஷேப் மேலே இருக்குது இந்த கீழே இருக்க ஷேப்பில் எண்டில் வந்து நீங்கள் ஃபெஃபிகாலில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு பாதி அளவுக்கு கா வாசியிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே போட்டுட்டு இந்த ஸ்ட்ராலை இப்படி வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெட்டல் வந்து நல்லா பட்ஸ் மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டில் ஃபுல்லாக ஃபெவிகால் போட்டு நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரா மேலே வரைக்குமே மேலே வரைக்குமே வர மாதிரி நீங்கள் இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பெட்டலாக பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பெட்டல்ஸும் இதே மாதிரி எடுத்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எந்த எண்டில் முடிச்சிங்களோ இப்போ நம்ம இந்த எண்டில் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் பெட்டலை நம்ம ரோல் பண்ணிடலாம் செகண்ட் பெட்டலும் ரோல் பண்ணியாச்சு அடுத்தது தேர்ட் பெட்டல் இப்போ நம்ம தேர்ட் பெட்டலும் ரோல் பண்ணியாச்சு இப்போ இது நம்ம த்ரீ பெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இல்லாமல் பிளைனாக இருக்கிறதுல வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி வச்ச பெட்டல்ஸில் எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்படி நம்ம சுற்றி வச்சது வந்து பேக் சைடாகவும் இப்படி மடங்கி இருக்கலங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஃபெஃபிகால் போடணும் போட்டுட்டு இந்த எண்டிலிருந்து அப்படியே ரோல் பண்ணிடுங்க இங்கே மறுபடியும் லைட்டாக ஃபெஃபிகால் போட்டு இது மேலே ஒட்டிடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லா பெட்டல்ஸையும் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் எங்கே இப்படி முடிஞ்சிருக்கோ எண்ட் எங்கே இப்படி வந்திருக்கோ அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன்றை பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா பெட்டல்ஸையும் நம்ம இப்போ பேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா பெட்டல்ஸையும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது லீஃப் எப்படி செஞ்சு ஒட்டுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் தான் தேவை பாதி அளவு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இதோட கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்தது இதை வந்து பெட் பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு லீஃப் தேவைப்படுது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இது இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து நம்ம லீஃப் வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைங்கிறக்கு ஏற்ற சைஸில் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் இப்போ இந்த சைஸில் வரைகிறேன் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லீஃப் கிடச்சிரும் 
இப்போ இந்த லீஃபை ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கட்டை அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு கட் பண்ணிங்கன்னா அதே இப்படி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் மித்ததெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போங்க ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த லீஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி கட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு லீஃப் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து இதே ஷீட்டில் லீஃபுக்கு கீழே நம்ம ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஷேப்பில் வரைங்க கொஞ்சம் கேப் அப்புறம் இப்படி மேலே தூக்குற மாதிரி கொஞ்சம் கேப் போதும் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கட் பண்ணி எடுத்ததை இந்த கீழே மட்டும் நீங்கள் ஃபெஃபிகால் போட்டுட்டு இந்த ரோஸ் அடியில் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்படி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து இந்த லீஃபோட ஒரு எந்த ஒரு எண்டு வந்து நல்லா கூர்மையாக இருக்கும் ஒரு எண்டு இப்படி இருக்கும் அந்த எண்டில் நீங்கள் ஃபெஃபிகால் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை நம்ம இந்த ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீன் கலரோட இப்படி நம்ம ஒட்டிடலாம் இந்த சைடும் இந்த சைடும் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரோஸ் கூட லீவ்ஸ் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி லீஃப் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த ஸ்டிக்கை மறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் ஒரு க்ரீன் கலர் கட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைட் ஃபெஃபிகால் போட்டுக்கோங்க ஃபெஃபிகால் போட்டுட்டு இது அப்படியே இந்த லீஃபோட சேர்த்தி இப்படி ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே ரோலில் அப்படியே சுற்றி நீங்கள் கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றியாச்சு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் வந்து ரியலாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் இது இந்த அளவுக்கு நம்ம சுற்றினா போதும் ஏன்னா மீதியெல்லாம் நம்ம அந்த ஃப்ளவர் பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருவோம் இப்போ அந்த ஃப்ளவர் பாட் காஞ்சிருக்கும் நம்ம அதில் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ எல்லாமே நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க மிங்கிள் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கலக்குனிங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக தெரியும் இதை வந்து நம்ம வாட்டர் கேனில் ஃபெஃபிகால் பேஸ்ட் பண்ணி இதை ஓட்டிடலாம் இதில் அப்படியே ஃபெஃபிகாலை நீங்கள் லைட்டாக அடித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராப்ஸ் அங்கங்கே கூட வச்சு விட்டுட்டு அப்புறம் ப்ரஷ் போட்டு நல்லா இப்படி இழுத்து விட்டுக்கோங்க ஃபெஃபிகால் நம்ம ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் அப்படியே இந்த அரிசியை தூவி விட்டுருங்க உங்களுக்கு இப்படி ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபெஃபிகால் போட்டு கூட நம்ம மறுபடியும் இதை தூவி விட்டுக்கலாம் இப்படி நம்ம ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு கொஞ்ச நேரம் இதை அப்படியே காயறக்கு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி வேஸ்டேஜஸ் இருந்ததுன்னா இதை நீங்கள் உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் அது காற்றுக்கு விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மண் கூட போட்டு வச்சிடலாம் போட்டுட்டு 
இப்படி அந்த நம்ம செஞ்சு வச்ச ரோஸ் எடுத்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக மண் போட்டிங்கன்னா இப்படி நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் அப்படி அதில் சொருகி விட்டுக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு மூணு கலர்ஸில் செஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸில் செஞ்சு இப்படி நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா இது ஹாலில் இருந்தால் ரொம்பவே அழகான ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டாக இருக்கும் இது வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பொருளாக செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்